住！臭小子！好啦好啦，你们不是已经……我也以为必死无疑，哪知道峰回路转。别担心了，没事吧？对不起，其实那天在小屋，我和师傅什么都没有发生。师傅，你怎么还没睡啊？你是在找这个吗？以后不要再拿这种事情开玩笑。其实你已经爱上于清风了，对吗？你根本。不喜欢你儿，对吗？我说过，会对你负责，绝不食言。只是为了负责。如果我跟你说，那天晚上我们两个什么事情都没有发生。天，我真的是迫不得已为了救师傅。之后，我又怕师傅被玉姑娘抢走。对不起啊，我太自私了。你要是还生气的话，随你怎么处置。此话当真？要杀要剐，随你便。好。消气了，就这样。于清洛，你可想好了？该叫姐姐。七年前嘴还那么甜，现在怎么那么不会说话？七年前啊，你也比现在温柔多了。清洛姐姐，不许拉手。总算都过去了，不过这谷主的葫芦里。到底卖的什么药啊？恭喜公子以及诸位通过考验，又见面了，欢迎各位光临风铃谷。谷主，这便是你们风铃谷的待客之道吗？玉阳君误会了，我乃是谷主的座下大弟子秦影。那你在这装什么大尾巴狼？你们谷主呢？你若不给个交代，我现在就让你来个生死抉择，信不信？姑娘，其实我们并无恶意。外围的那些机关，只不过是想让闯入者知难而退罢了。那那些入谷后有来无回的医者都去哪儿了？他们都是自愿留在谷中，跟随师傅学习医术。这些药童，皆可以证明。那方才在石室对我的那些考验，你又如何解释？师傅向来高深莫测，他的想法，我不便妄自揣测。但是通过这次考验，也证明诸位是秉性纯良之人，我也可以安心的将火极花。赠与诸位了，我这就吩咐药童去摘火菊花。诸位若是不嫌弃的话，留在谷中用完午膳之后再走，也不迟找什么呢？哎，你不用膳出来干嘛？用膳。
齐老两。啊。这风铃骨怎么一股子爱情的酸臭味儿？你说是不是，艾丽大人？臭吗？我怎么闻着竟是些香甜的气味？我去！好了，我们可以走这不是当时我们在封音镇听到的曲子吗？之前就觉得这曲子熟悉，就像小时候听到过一样。走吧。我来，倒药上手。最后一副药了，稍等片刻。我们都已经等了半个时辰了，大姐。呃，那个小老弟啊，仗义的幕后黑手找到了吗？啊，自从子帆兄把解药分发给各百姓之后，我跟琉璃就一直暗中调查其他三国的人，并没有发现什么异常。不过这青衡倒是对此事上心的很，亲自带人配合李大人发放解药呢。青衡性格孤傲，实力强劲，且作为卫冕冠军和东道主，这天宇国也不需要借助修罗门的外力啊。嗯，那便是惊雷国和流云国之间了。如果是惊雷国的话，恐怕青洛很难面对那位对他痴迷的世子弟弟吧？啊！玉阳君。青衡、齐寒天和上官锦来了。玉阳君，别来无恙啊！青衡世子气色也不错啊，那得多谢鬼医了。
作为四国大赛的东道主，青衡代表四国参赛队伍，还有醉梦城的老百姓们，感谢鬼医的救命之恩。世子言重了，所以此次我是特意带着上官世子，还有齐将军一起。啊，那大块头刚刚还在这儿呢，齐将军。俺之前有眼无珠，误会了玉阳君和鬼医，在此向二位赔罪。国有负荆请罪，齐将军这负贬请罪，可是闻所未闻呢。俺虽混淆是非，却也敢做敢当。玉阳君若是原谅了，就收下这块牌匾。哎呀！齐兄真的是太客气了，侠之大者，深得我意呀、啊！齐兄对我如此深情厚谊，那我就却之不恭了。来，起来，起来，起来，起来！哎呀，青洛，你看，青洛姑娘。哎，我这，玉阳君，你我之间还有事情未解决